A agência Piauí Fomento acompanha e apoia a formação de bancos comunitários. O presidente da instituição, Luiz Carlos Everton, explica como a agência pretende investir nos bancos comunitários e nos pequenos negócios. O nosso apoio é através do crédito. Né? É, esses bancos eles conhecem a comunidade, conhecem quem são as pessoas que produzem na região e eles dão esse subsídio a nós. Então, eles vão identificar esses pequenos e nós estamos financiando com muito bom êxito. Porque não é só na concessão, mas também no retorno desses créditos. Nós observamos aqui... A inadimplência é abaixo de 0,5%, então é considerada excelente. E ali, em São João do Arraial, ali em Pedro II, Porto e Esperantina, está tendo uma boa experiência. E esse plano está em expansão. Aí agora para José de Freitas, devemos lançar agora no início de novembro. E eu creio que vai ser um outro momento importante para José de Freitas, porque todos aqueles pequenos lá vão ter créditos baratos, porque os recursos nossos são a juros bastante competitivos no mercado, muito abaixo do que até o sistema financeiro está cobrando. Há uma expectativa do governo de estimular a avicultura rústica, a base de galinhas caipiras. É uma atividade viável para ser fomentada através de financiamento? Extremamente viável e que atende a, a, aos produtores, aqueles, as camadas mais pobres da população. Galinha caipira tem um mercado garantido. Aqui em Teresina falta ovos, falta pinto, falta tudo. Então é um mercado rentável. Nós estamos elaborando um plano de negócio com a Emater, que está elaborando tecnicamente com a Embrapa, qual é a, o abatedouro, qual, como vai ser fornecido esse pinto, como é que vai ser comercializado, tudo isso. E esse plano já está basicamente concluído, até amanhã vai ter uma reunião em torno disso. Em novembro nós começamos a, a financiar o primeiro projeto piloto, Piloto esse que vai se estender a outras regiões do estado do Piauí.